নমস্কার আপনারা দেখছেন ডিডিভি প্লাস ইতিমধ্যে আমি যে মানুষটার পাশে এই মুহূর্তে বসে আছি তাকে নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কোনো দরকার নেই আইসিএসসি পরীক্ষা দু সালে রাজ্যে প্রথম হয়েছে অনুষ্কা ঘোষ সেই অনুষ্কার কাছেই আমি একটু দেরি করেই পৌঁছেছি অনুষ্কা তোমাকে প্রথমেই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা মুখোমুখি হওয়ার জন্য এবং এত ভালো রেজাল্ট করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে নাম সেটাকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য এবং বাঙালিদের মধ্যে যে এখনও কৃতি সন্তানের অভাব নেই সেটা কিন্তু অনুষ্কাই জলযন্ত্র প্রমাণ অনুষ্কার কাছ থেকে আমি প্রথমেই যে জানতে চাই অনুষ্কা এই যে ধরো পড়াশোনা করেছো এত পরিশ্রম করলে খেটেছ তারপরে যে আলটিমেটলি যে রেজাল্ট সেটা একদম হানড্রেড পারসেন্ট তো এটা একজন শিক্ষার্থীর কতটা সফল কতটা আনন্দ সেটা হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তুমি কীভাবে বর্ণনা করবে আমি যখন রেজাল্ট ফার্স্ট দেখেছি আমার এক্সপেক্টেডই ছিল রেজাল্টটা তো সেরকম মানে খুব যে আলাদা লেগেছে আনবিলিভেবল লেগেছে এমন নয় তবে অবশ্যই খুবই ভালো লেগেছিল কাজ মা বাবা টিচার্স সবাই এক্সপেক্ট করেছিল যে আমার বেশ ভালো একটা রেজাল্ট হবে সো সেই ক্ষেত্রে ওদের যে ওদেরকে যে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করিনি তা ওদের ওনাদের এক্সপেকটেশান যে দাঁড়াতে পেরেছি সেই ক্ষেত্রে আমার খুবই খুশি হয়েছে এই যে ধরো ধরো আপকামিং দিনে যারা পড়াশোনা করবে এই পরীক্ষাটা দেবে বা যে কোনো পরীক্ষায় তুমি কি কি স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করেছো কি কি তোমার রণকৌশল ছিল অনেকে বলে যে প্রচুর পড়তে হয় বারো ঘন্টা কুড়ি ঘন্টা মানে চব্বিশ ঘন্টাই পড়তে হয় অনেকে বলে তোমারও কি সেরকম পড়ার দরকার হয়েছিল নাকি যেটুকুনি পড়াশোনা করেছিল সেটুকুনি একদম জেনুইন ছিল আমাদের ক্লাস টেন অবধি দশটা মতো সাবজেক্ট থাকে সো স্কুলে যেতে হয় ক্লাসেস করতে হয় এমনি সেলফ স্টাডিও করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে বাড়িতে বসে যেটুকু পড়ার সময় সেটা খুব একটা পাওয়া যায় না সারা বছর তো সেই ক্ষেত্রে ছ ঘন্টা মোটামুটি আমি অন অ্যাভারেজ পেতাম তাও ছুটির দিনগুলোতেই বেশিরভাগ কিন্তু আমি সবসময় এটা চেষ্টা করতাম যে যতটুকু পড়বো ভালো করে কনসেনট্রেট করে পড়ব তো একটা সাবজেক্ট মানে আমার এরকম ছিল না যে রুটিন করে নিলাম আজকে এত ঘন্টা এই সাবজেক্ট পড়বো অত ঘন্টা এই সাবজেক্ট পড়বো আমি যখন কোনো সাবজেক্ট শুরু করতাম আই উড ডাইভ ইন টু ইট অ্যান্ড যতক্ষণ না সেটা আমি ভালো করে বুঝতে পারছি সেই কনসেপ্টটা পুরো ভালোভাবে ব্রেনে ঢুকে যাচ্ছে ততক্ষণ আমি উঠতাম না তো ধরা বাঁধা কোনো রুটিন ছিল না যে আমি এই সাবজেক্টটা এতক্ষণ পড়ব কিন্তু যখনই পড়তাম বুঝে পড়তাম এবং কনসেনট্রেট করে পড়তাম তো সেই ক্ষেত্রে অনেকক্ষণ পড়ার যে খুব একটা প্রয়োজন আমি সেটা বলবো না তবে সারা বছর পড়তে হবে রোজ পড়তে হবে এবং ভালো করে পড়তে হবে কিন্তু হ্যাঁ পরীক্ষার আগে মানে স্কুলের যে প্রি বোর্ড হয় প্রি বোর্ডের পর এবং বোঝের আগে যেই সময়টা পাই আমরা মোটামুটি দেড় মাস দু মাস তখন আমি সারাদিনই বাড়ি ছিলাম কো স্কুল ছিল না তখন অনেকটা সেলফ স্টাডি করার সময় পেয়েছি তো তখন আমি অনেক রিভাইজও করেছি এবং অন্যান্য স্কুলের কোয়েশ্চেন পেপার্স এমনি স্যাম্পল পেপার্স তারপর পিওয়াই কিউস এগুলো করে অনেকটা রিভেশন করেছি তো তখন বেশ অনেকটাই সময় সময় দিয়েছি পড়াশোনার পেছনে এই যে ধরো সাবজেক্ট ওয়াইজ ধরো ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে পড়াশোনা করে তারা বুঝতে পারে যে কোন সাবজেক্টটা কতক্ষণ ধরে পড়বে বা কোন সাবজেক্টটা কীভাবে পড়তে হয় সেক্ষেত্রে তুমি কিভাবে সেই ডিসিপ্লিন অনুযায়ী পড়েছিলে সেই সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট যদি স্ট্র্যাটেজিটা তোমার একটু শেয়ার করো এই ক্ষেত্রে মা অনেকটা গাইড করেছিলেন প্রথমেই যেটা বলবো যে আইসিএসসিতে ইংলিশের মার্কসটা বেশ ম্যাটার করে তো স্টুডেন্টসের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ইজি সেই জন্য পড়বো না কিন্তু লাস্টে দেখা যায় যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্যে আলটিমেটলি অ্যাভারেজটা কমছে বা বাড়ছে ইন ইনফ্যাক্ট যারা টপও হয় তাদের মধ্যেও যে এক দু মার্কসের ডিফারেন্স থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যায় যে সেটা ইংলিশের জন্যেই হচ্ছে তো ইংলিশের ক্ষেত্রে আমি একটু স্ট্রেস দিতে বলবো জুনিয়ার্সদেরকে যে যদি পারা যায় রোজ যদি নাও হয় সপ্তাহে রেগুলারলি একটু গ্রামারের রুলসগুলো রিভেশন করে নিতে অ্যান্ড সব প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে হলেও পুরো একটা আমাদের আইসিসি প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করতে নাও কামিং টু দ্য কম্পোজিশন পার্ট ওর জন্য লেখনি ক্ষমতা থাকা দরকার অ্যান্ড অ্যান অর্ডার টু ডেভেলপ দ্যাট যদি কারোর রিডিং হ্যাবিট থাকে ভালো দেন দ্যাটস এ গ্রেট অ্যাডভান্টেজ আদারওয়াইজ যদি না থাকে সেরকম কিছু অ্যান্ড দে স্টিল ওয়ান স্কোর গুড মার্কস তাহলে যদি রেগুলারলি রাইটিং প্র্যাকটিস করে তাহলে এক বছরের মধ্যেও অনেকটাই ডেভেলপ করে রাইটিং স্কিলস মানে আমি কনফিডেন্সের সাথে বলতে পারি যে যেমন আমি ক্লাস নাইনে একটা কাউন্সিলের কম্পিটিশানে গেছিলাম ক্লাস টেনেও গেছিলাম 
অ্যান্ড আই গট এ প্রাইজ ইন ক্লাস টেন তো নাইন থেকে টেন খুব একটা সময় না এক বছর ওভার দ্য কোর্স অফ দ্যাট ইয়ার আই হ্যাভ ডেভেলপড আ লট তো সেক্ষেত্রে রেগুলারলি যদি রাইটিং প্র্যাকটিস করে তাহলে দেখা যাবে যে পরীক্ষার হলে গিয়ে যাই টপিক দিচ্ছে না কেন ইউ ক্যান রাইট ইউর হার্ট আউট আর ভোক্যাবুলারির জন্য যদি নিউজ পেপার্স পড়ার হ্যাবিট থাকে বা কোনো আর্টিকেল ম্যাগাজিন যেগুলো পড়া হয় তাহলে দ্যাটস এ গ্রেট অ্যাডভান্টেজ কামিং টু লিটারেচার এখন তো আমাদের বেশ অনেকটা আমাদের ব্যাচ থেকে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন চেঞ্জ করে দিয়েছে সো উই আর গেটিং আ লট মোর অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স তো লিটার লিটারেচারে যেটা হয়ে গেছে বেশ কিছু বছর আগে অবধিও রোড লার্নিংয়ের ব্যাপারটা ছিল বাট এখন সেটা করলে হবে না যে প্রোজ বা পোয়েমগুলো আমরা পড়ছি সেগুলো খালি যে টেক্সচুয়াল মিনিং বুঝলেই হবে তা নয় ইনডেপথ মিনিংটা বুঝতে হবে ইউ হ্যাভ টু রিড বিটুইন দ্য লাইনস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু অ্যানালাইজ হোয়াট দ্য রাইটার অর দ্য পোয়েট ইজ ট্রাইং টু সে অ্যান্ড সেটাকেই অ্যাপ্লাই করে পরীক্ষার হলে আনসার্সগুলো লিখতে হবে দেন ইউ উইল গেট দ্য বেস্ট আউট অফ ইউর সেলফ আর অ্যাকর্ডিংলি অবভিয়াসলি মার্কসটাও পাওয়া যাবে সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট ফর ইংলিশ কামিং টু ম্যাথস আমি ম্যাথসের জন্য রোজ প্র্যাকটিস করতাম এমনি তো ম্যাথস আমার খুব পছন্দের সাবজেক্ট সো আমার ধরা থাকতো যে রোজ রাত্রেবেলা আমি ম্যাথস একটু প্র্যাকটিস করব তো লাইক টিউশনস থেকে যদি অনেক দেরি করে ফিরতাম বা এমনি হয়তো কোনো কারণে আর তাছাড়া আমি স্কুলেরও অনেক কো কারিকুলেসে পার্টিসিপেট করতাম সো স্কুল ইয়ারের এন্ডে যেগুলো হয় ফেস্ট ওই সবের জন্য আমার মাঝে মাঝে স্কুল থেকে আসতে হয়তো দেরি হয়ে যেত তাহলে রাত্রেবেলাটুকু যদি এরকম সময় আমি বাড়িতে পৌঁছাই যখন আমি আর পড়ার সময় পাচ্ছি না তাহলে আমি ঘুমানোর আগে পর্যন্ত পুরোটাই ম্যাথস করতাম তো ম্যাথসের একটা রেগুলার প্র্যাকটিস থাকা দরকার না হলে ম্যাথসটা হয় না তো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট ফর ম্যাথস এবার যিনি পড়াচ্ছেন স্কুলে তাকে ভালোভাবে ফলো করতে হবে তাহলেই ম্যাথসটা মোটামুটি হয়ে যায় আর প্র্যাকটিস মেক্স ইউ পারফেক্ট সো ইয়া ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস কামিং টু দ্য সায়েন্স পার্ট ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়ো অবভিয়াসলি এখানে সায়েন্সে তো খুব একটা মুখস্থ করার ব্যাপার নেই কেমিস্ট্রি বায়োলজি তো একটু আছে ফিজিক্সে তো অলমোস্ট নেই আর ফিজিক্সে তো এখন বেশ কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেনই দিচ্ছে তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি হোয়াট এভার ইট ইজ ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার ইউর কনসেপ্ট যিনি পড়াচ্ছেন তারটা ভালো করে শুনতে হবে তারপর বাড়ি এসে যখন সেলফ স্টাডি করছে স্টুডেন্ট দে হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস দেয়ার ইন দ্য বুক যা পড়ছে সেটা সে বুঝতে পারছে কি না অ্যান্ড দেন ইউ চেক ইউর সেলফ যে এক্সারসাইজের কোয়েশ্চেনগুলো দেখে সে যে পড়ল চ্যাপ্টারটা সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারছে কি না তো আমি যেটা করতাম একটা যে কোনো চ্যাপ্টার পড়লাম ভালো করে পুরোটা পড়ে নিলাম ধরো একবেলা আমি পড়লাম চ্যাপ্টারটা ভালো করে তারপরে আই জেনারেলি টেক এ ন্যাপ ইন আফটারনুনস বাই দিবে সো আবার ঘুম থেকে উঠে আমি ফার্স্টে এক্সারসাইজ খুলে দেখলাম পুরো এক্সারসাইজটা পরপর একটাও কোয়েশ্চেন বাদ না দিয়ে পুরোটা করে ফেললাম যেটা আটকালো সেটা মার্ক করে রাখবো জিজ্ঞেস করব টিচারকে এইভাবে তো সেভাবে আমার পরীক্ষার আগে একটা কম্পাইল্ড জায়গায়ও থাকলো পুরো বিষয়টা আর আমার প্র্যাকটিসও হয়ে গেল আমি বুঝতেও পারলাম যে আমি পড়ে কতটা বুঝেছি আর আমাকে কতটা ইম্প্রুভ করতে হবে কেমিস্ট্রিতে একটা কথা বলবো যে আমি যেই বইটা ফলো করতাম অ্যাকচুয়ালি যে কোনো বইতে আই গেস থাকবে এটা বইয়ের পিছন দিকে জেনারেলি একটা রিয়াকশান লিস্ট থাকে তো ওইটা ভালো করে পড়ে যদি খাতায় প্রত্যেকটা রিয়াকশান না দেখে লিখতে পারা যায় তাহলে বেশ অনেকটা কেমিস্ট্রি হয়ে যায় কাজ কেমিস্ট্রিতে ইউ নিড টু রাইট ইকুয়েশনস ফর অলমোস্ট এভরিথিং সো ওইটা তো আছে যদি রিয়াকশানস ভালো করে প্র্যাকটিস করে তাহলে বেশ অনেকটা মার্কসের জন্য চিন্তা করতে হয় না দেন উই কাম টু কিওয়ার্ডস আইসিএসসিতে মার্কিং স্কিমটা ভীষণ স্পেসিফিক সো দের আর সার্টেন পার্টিকুলার ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড ওয়াইল রাইটিং এন আনসার তো সেই কিওয়ার্ডসগুলো কি সেগুলো জানতে স্কুলে টিচাররা অনেকটা হেল্প করেছেন তা তারা বলে দিতেন যে এই আনসারটাই এই জিনিসটা লেখা দরকার তো ওইটুকু মনে রাখলে যে এই জিনিসটার সাথে এইটা আমি রিলেট করতে পাচ্ছি এইটাই আমি আনসারে লিখব তাহলে মার্কসটা পেয়ে যাওয়া যায় কাজ সায়েন্সে তো ওরকম হাফ হয় না ঠিক হলে ঠিক ভুল হলে ভুল তো একটা কিওয়ার্ড লিখেই পুরো ব্যাপারটাকে এক্সপ্লেন ভালো করে করে দেওয়া গেলেই মার্কসটা পেয়ে যাওয়া যায় বায়োলজি 
আই আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস এ লট টু সে অ্যাবাউট ইট তো ভালো করে পড়তে হবে ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দ্য ডায়াগ্রামস অ্যান্ড এভরিথিং দেন পিকচার স্টাডির জন্য আই গেস বইয়ের প্রত্যেকটা ডায়াগ্রাম ভালো করে দেখা উচিত ইভেন দো বই থেকে খুব একটা এখন ডায়াগ্রামস আসবে না আসছেও না আমাদের আইসিএসসিতে আসেনি অ্যাজ ফার আই অ্যাজ আই রিমেম্বার আর সো দ্য থিং ইজ বইয়ের যে ডায়াগ্রামসগুলো আছে সেগুলো দেখে বুঝতে হবে যে হোয়াট এক্স্যাক্টলি দে আর ট্রাইং টু ডু অ্যান্ড সামটাইমস দে গিভ পিকচার স্টাডিজ লাইক একটা অ্যানালজি দিয়ে দিল বা কোনো একটা সিচুয়েশান দিয়ে দিল সেখান থেকে তোমাকে বায়োলজিক্যাল জিনিসটা ব্রেন আউট করতে হচ্ছে তো সেটা যদি কনসেপ্টস ক্লিয়ার থাকে তার জন্য আর আলাদা করে কিছু করতে হয় না কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে অ্যান্সারগুলো করা যায় নাও উই আর লেফট উইথ হিস্ট্রি অ্যান্ড জগ্রাফি হিস্ট্রি আমাদের অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি টুটা চ্যাপ্টার্স আছে তো সব কিছু আমাদের সিলেবাসে নেই বইতে যা যা লেখা আছে তো স্কোপ অফ সিলেবাস অনুযায়ী আমাদেরকে পড়তে বলা হতো এমনি যদি কারোর ইচ্ছা হয় যে ইয়েস আম ইন্টারেস্টেড টু রিড দ্য হোল বুক দে ক্যান ডু ইট বাট পরীক্ষার আগে পুরো বইটা পড়া ইজ আই ডোন্ট থিঙ্ক এ গুড গুড আইডিয়া যতটা আমাদের স্কুলে বলতো মার্ক করিয়ে দিত এতটা পড়বে এতটা পড়বে না আই ইউজ টু ফলো দ্যাট তো হিস্ট্রি পড়তে একটু মানে মুখস্থ করতে হতো তো অনেকটা সেই জন্য আমার বেশ অ্যানয়িং লাগতো তা আমি কি করতাম আমি স্কোপ অফ সিলেবাস খুলতাম লেট সে দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার উই হ্যাভ ইজ দ্য ইউনিয়ন লেজিসলেচার তো সেখানে ইফ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট উই লার্ন ওয়াজ আই থিঙ্ক দ্য পার্লিয়ামেন্ট তো পার্লিয়ামেন্টের আন্ডারে লোকসভা রাজ্যসভা তো লোকসভাটা আমি ফার্স্টে পুরো ভালো করে পড়ে নিলাম তারপরে আমি খাতা বের করে মানে হিস্ট্রিতে আমি নোটস বানাতাম না আই ইউজ টু জাস্ট প্র্যাকটিস টু রিটেন দ্য স্টাফ তো আমি বই পড়ে নিলাম বইটা থেকে এবার যেই পয়েন্টগুলো মেন সেগুলো আমি ছোট ছোট করে কপিতে লিখে নিলাম যে আমি এইগুলো এইগুলো পড়েছি তারপর আমি স্কোপের সাথে মিলিয়ে দেখব যে যা যা আছে ওই টপিকের আন্ডারে আমি সব কটা লিখেছি কি না এইভাবে এটা হয়ে গেল পুরো কমপ্লিট করে নিলাম দেন উই মুভ অন টু দ্য নেক্সট টপিক ইন দ্য স্কোপ তো সেভাবে যদি ছোট ছোট পাঁচ একটা চ্যাপ্টার ডিভাইড করে পড়া হয় দেন ইট বিকামস মাচ ইজি কামিং টু জগ্রাফি জগ্রাফি ইজ আ ভেরি কনসেপচুয়াল সাবজেক্ট আই উড সি তো জগ্রাফি উই হ্যাড টু বুকস অ্যান্ড দুটো বই আমাদের ভালো করে পড়তে হতো বিকজ জগ্রাফিতে শুধু যে কনসেপ্টস তা না জগ্রাফিতে অনেক কিছু রিটেনও করতে হয় অ্যান্ড দেন দ্যাস টোপোগ্রাফ টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপস ইজ ওয়েল সো জগ্রাফিতে আই ইউজ টু ফলো ওয়ান বুক অ্যাজ দ্য মেন টেক্সট বুক আর রেফারেন্স বুকটা থেকে যা যা এক্সট্রা আছে আমি আইদার আন্ডারলাইন করে নিতাম বা আমি কোথাও লিখে নিতাম হয়তো আমার মেন টেক্সট বুকের সাইডে লিখে নিতাম এবার দ্যাটস হাউ ইট ওয়েন্ট ফর মোস্ট অফ দ্য ইয়ার এবার প্রি বোর্ডসের পর আমার কাছে যে মাসটা ছিল সেই সময় আমি যখন জগ্রাফি পড়ছিলাম আমি বেশ অনেক কিছু দেখলাম অন্যান্য স্কুলে কোয়েশ্চেন পেপারে যা যা এক্সট্রা ছিল যেগুলো আমার বইতে বা আমার রেফারেন্স বইতে আমি খুঁজে পাইনি আমি সেগুলো ইন্টারনেট থেকে বার করে নোট ডাউন করে নিতাম তো দ্যাট হেল্প মি গেন আ লট অফ নলেজ অ্যাবাউট জগ্রাফি ইন জেনারেল নাও সব কিছু যেগুলো পড়েছি হয়তো সেগুলো এক্সামে লাগেও নি বাট ইউ নো দ্যাট অল অফ দ্য ইনফরমেশান দ্যাট ইউ হ্যাভ গিভস ইউ দ্য কনফিডেন্স টু রাইট দ্য আনসার্স দ্যাট ইউ আর রাইটিং তো লাইক আমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল কিছু কিছু কোয়েশ্চেন এমন ছিল যার আনসার হয়তো ডিরেক্ট পাওয়া যাচ্ছে না বুকে তো তখন কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে আর কনসেপ্টটা ভালো করে ভেবে যে এখান থেকে এইটা আমি কিভাবে বের করতে পারছি সেটা ভেবে আনসারটা লিখে নেওয়া যায় এরকমই কোয়েশ্চেন জেনারেলি আসে জগ্রাফিতে আর টোপো টোপো ইজ অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস টোপো যার যার কাছে শিখছে স্টুডেন্ট দ্যাটস ইন স্কুল হু এভার ইজ দ্য জগ্রাফি টিচার তাকে ভালো করে বুঝতে হবে ওনার যিনি পড়াচ্ছেন তার টেক টেকনিক্সগুলো ভালো করে ফলো করতে হবে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দ্যাটস অল ইট ইজ ফর টোপো আর ম্যাপস তো আমরা ছোটোবেলা থেকেই করছি সো ম্যাপসের ব্যাপারে অত কিছু বলার নেই ইটস অ্যাবাউট প্র্যাকটিস ওনলি Uh, so I guess that's it for HCG and otherwise I had two elective subjects uh, that's computer and Bengali. Uh, I don't think there's a lot to say about it.
তুমি যেভাবে বললে এই যদি বিষয়টা যদি মানুষ শোনেও বা স্টুডেন্টরা শোনে তাহলে তারা ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস কিন্তু তারা একদম তাদের হাতে আমি আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বারবার তোমার স্কুলের কথাটা উঠে হলো আমরা জানি যে পানিহাটি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রত্যেক বছর একটা করে কৃতি ছাত্র উপহার দেয় তার জন্য এই যে ধরো যে একটা স্কুলও তো ম্যাটার করে একটা স্টুডেন্টকে পপুলার মানে প্রপারভাবে গাইড করার জন্য প্রপারভাবে তাকে একটা ডিসিপ্লিন তৈরি করার জন্য যেটা পানিহাটি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের একটা রুলস মানে একটা প্রচণ্ড করা একটা নিষ্ঠা সহকারে তারা স্টুডেন্টদেরকে তৈরি করে তোমার ক্ষেত্রে তুমি বলো যে এই স্কুল বা যে কোনো ইনস্টিটিউশন কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই ধরনের একটা পরীক্ষা স্টুডেন্টদের সাফলতা এনে দেওয়ার জন্য কতটা কনফিডেন্স তারা বুস্ট করে হ্যাঁ অবশ্যই যেখান থেকে স্কুলিং হয়েছে দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ ওয়ান্স এডুকেশান অ্যান্ড লাইফ ইন জেনারেল আমি ছোটো থেকেই পানিহাটি সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ি অ্যান্ড আই উইড সে যে আমাদের টিচার্সরা খুবই এক্সপিরিয়েন্সড অ্যান্ড নট ওনলি ডু দে হ্যাভ এক্সপার্টিস অন দে সাবজেক্টস দে আর অলসো এক্সপিরিয়েন্সড কাউন্সিল টিচার্স তো তারা জানে যে কিভাবে আনসার্স লিখলে ইউ উইল গেট ইউর ডিজায়ার্ড মার্কস সো তারা কনসেপ্টস খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার করতেন অ্যান্ড দে উড টেল আস যে এইভাবে যদি এই আনসারের সাথে এই কোয়েশ্চেনটার সাথে যদি এই আনসারের এই ওয়ার্ডটা রিলেট করা হয় দেন দ্য এক্সামিনার উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ নো দ্য আনসার অ্যান্ড দে উইল গিভ ইউ মার্কস সো দ্যাটস অ্যাবাউট দ্য এডুকেশান পার্ট বাট তুমি যেটা বললে যে একটা মানুষের জীবনে কিভাবে ইনস্টিটিউশন ইয়েস অফকোর্স সো আই উইড সে যে স্কুলের আমাদের স্কুলে নট ওনলি এডুকেশান সেন্ট জেভিয়ার ইনস্টিটিউশন অলসো প্রায়োরিটাইজেস অল সর্টস অফ কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস উই হ্যাভ ফেস্ট থ্রু আউট দ্য ইয়ার অ্যান্ড অল স্টুডেন্টস আর এনকারেজ টু টু জয়েন অ্যান্ড এভরিথিং সো আই উইড সে যে স্কুল কতটা একটা বাচ্চাকে এক্সপোজ করছে টু দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড প্লেস এ গ্রেট রোল ইন ডিটারমাইনিং হু দ্যাট স্টুডেন্ট ইজ গোয়িং টু বিকাম অ্যান্ড আই উইড সে মা বাবা তো অবশ্যই আছেন যারা সবসময় আমাকে বলেছেন যে ইউ নো গো আউট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ডু সামথিং বাট স্কুলও বেশ অনেকটাই পুশ করেছে অ্যান্ড আ লট অফ মাই কনফিডেন্স কামস ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আই হ্যাভ পারফর্মড ইন আ লট অফ স্কুল ফাংশনস অ্যান্ড আই হ্যাভ ডান আ লট অফ থিংস আদার দ্যান এডুকেশান অ্যাট মাই স্কুল সো দ্যাটস হোয়াট আই উড লাইক অনুষ্কা এবারে পড়াশোনা বাদ দিয়ে পড়াশোনার কথা অনেক হয়েছে অনুষ্কা একটু নিজস্ব কথা শুনি অনুষ্কা কবিতা লিখতে ভালোবাসে লেখালেখি করতে ভালোবাসে যে জেনারেল নলেজগুলো আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই বিষয়ে তোমার ইন্টারেস্ট খুব বেশি বা যে কোনো বিষয়ে তোমার খুব আগ্রহ এই জিনিসটা তুমি কখন থেকে বুঝতে পারলে যে তোমার মধ্যে এই আগ্রহটা এসছে এবং কীভাবে সেটা কি এটার পেছনেও কি বাবা মার একটা ভূমিকা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বাবা মার তো সব কিছুতেই ভূমিকা আছে তো যখন লকডাউন হলো কোভিডের পর আই রিম্বার মাই ফার্স্ট পোয়েম ওয়াজ আ কনভারসেশন বিটুইন মি অ্যান্ড করোনা আই রোড দ্যাট তখন আই গেস মার্চ মাস চলছিল করোনা জাস্ট কোভিডের ভাইরাসটা জাস্ট স্প্রেড করা শুরু হয়েছে তো সেটা আমার ফার্স্ট পোয়েম ছিল এবারে আ কনভারসেশন বিটুইন মি অ্যান্ড করোনা ইয়া দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি কিউট পোয়েম বেশ অনেকটা বড় ছিল মানে বাচ্চারা যেরকম নতুন কবিতা লিখলে লেখে আর কি তো কোয়ারেন্টাইনের সময় কি হলো যে আমাদের অনলাইন ক্লাসেস শুরু হয়েছিল তো আই গট এ ল্যাপটপ অ্যান্ড তখন থেকে না ইন্টারনেটের প্রতি আমি এক্সপোজ হলাম যে ইন্টারনেট জিনিসটা কি ওটা কিভাবে ইউজ করে তার আগে কি করতাম যে একটা ছোটোখাটো কিছু মিনিং দরকার হলো মার ফোন থেকে বার করে নিলাম এরকম হ্যাঁ এরকম দেন আই গট নো যে ইন্টারনেট ইজ আ ভেরি ইউজফুল টুল ইফ ইউ নো হাউ টু ইউজ ইট তো সেখান থেকে আমি ইন্টারনেট ইউজ করা শুরু করি ইন অর্ডার টু নো অ্যাবাউট স্টাফ দ্যাট ওয়াজ ইন টট ইন স্কুল আর কোভিডের সময় তো বাইরে বেরোচ্ছিলাম না সো বই কিনতে পারছি না তারপর অনলাইনে বই অর্ডার দিলে সেগুলো মা বাবা বাড়িতে আনতে দিচ্ছে না কাজ কোভিড সো আমি ইন্টারনেট থেকে বেশ কিছু জিনিস পড়া শুরু করলাম না ওয়ান আদার থিং দ্যাট হ্যাপেন্ড আমি ওই সময় হ্যারি পটার পড়েছিলাম তো হ্যারি পটারের ব্যাপারে মানে হয় না একটা বই শেষ করে মানুষ চেষ্টা করে ওই ফ্র্যাঞ্চাইজটার ব্যাপারে পুরো সব কিছু জানার সো দ্যাটস হোয়াট আই ডেড আমি ইন্টারনেট করে হ্যারি পটার সংক্রান্ত যা আছে সব খুলে পড়া শুরু করেছি নাও দ্যাট এক্সপোজ মি টু আ ওয়ার্ল্ড আউটসাইড ইন্ডিয়া তো সেখান থেকে আই কেম টু নো যে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ভেরি বিগ অ্যান্ড আই এম জাস্ট এ স্মল পার্ট অফ ইট সেখান থেকে ধীরে ধীরে 
হ্যারি পটার চলে গেল এবার নতুন জগতের সাথে নতুন জগতে কি কি হচ্ছে সেগুলো আমি জানতে শুরু করলাম অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইট স্টার্টেড তারপরে আই উইড সে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ইন্টারনেট ইন জেনারেল ওখান থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি ইভেন নাও দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আই এম অওয়্যার অফ হোয়াটস গোয়িং অন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আ লট অফ পিপল ফিল লাইক ইফ ইট ডাজেন্ট এফেক্ট ইউ ইউ ডোন্ট নিড টু নো অ্যাবাউট স্টাফ বাট আই বিলিভ দ্যাট এভরি সিঙ্গল থিং দ্যাট হ্যাপেন্স ইন আওয়ার ওয়ার্ল্ড সে যেখানেই হোক না কেন কোনো না কোনোভাবে আমাদের এফেক্ট করে বা করবে আমরা বুঝতে পারছি না সো ইন অর্ডার টু বি রেডি ফর ইট উই হ্যাভ টু নো ওয়াটস গোয়িং অন তো সেই ক্ষেত্রে ইন্টারনেট হ্যাজ বিন এ ভেরি ইউজফুল রিসোর্স ফর মি অ্যান্ড ইয়া দ্যাটস হাউ ইট স্টার্টেড ডিউরিং কোয়ারেন্টিন তারপর থেকে বিভিন্ন ধরনের কবিতা আমি লিখেছি সেগুলো পাবলিশও হয়েছে ইয়া সাম অফ দ্যাম গট পাবলিশড একটা হয়েছে যেটা ফার্স্ট কবিতা পাবলিশ হয়েছিল আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ কল ইউটোপিয়া অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দ্য পোয়েমস দ্যাট দ্যাটস ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট ইট ওয়াজ এ লেটার টু মাই চাইল্ডহুড দ্যাট আই রোড অ্যারাউন্ড মাই ফোরটিনথ ও ফিফটিনথ বার্থডে আই থিঙ্ক অ্যান্ড ইয়া ইটস ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট আমি যে সেকেন্ড কবিতাটা লিখেছিলাম মানে করোনার পরের কবিতাটা ওইটার থেকে অ্যাকচুয়ালি আমার কনফিডেন্সটা গ্রো করা শুরু করে বিকজ ফার্স্ট পোয়েমটা ওয়াজ এ ভেরি অ্যামেচুয়ার পোয়েম সেকেন্ড যে পোয়েমটা ছিল আমি ওটা একটা কন্টেস্টে পাঠিয়েছিলাম এম নি জাস্ট ফর ফান অ্যান্ড আই গট দ্য উইনার্স পজিশন সো আই ওয়াজ লাইক ওকে মে বি আই ডু রাইট গুড অ্যান্ড দেন আই স্টার্টেড রাইটিং অ্যান্ড মাই স্কিলস হ্যাভ ইম্প্রুভড ওভার দি ইয়ার্স অ্যান্ড ইয়া আই এম হিয়ার নাও সাম অফ মাই পোয়েমস আর পাবলিশড ওয়ান ইজ কল ইউটোপিয়া অ্যান্ডার উই হ্যাভ থেরাপিস ফ্রেন্ড দেন আই হ্যাভ গট দিস ওয়ান পোয়েম হুইচ ইজ অ্যাবাউট পোয়েমস দেন আই হ্যাভ অলসো গট দিস ওয়ান পোয়েম ওয়্যার আ সোলজার ইজ রাইটিং আ লেটার টু হিজ মাদার অ্যান্ড ইজ কল্ড আন্ডার দ্য মুন লাইট অর সামথিং লাইক দ্যাট অর ইন আ উইন্টার মর্নিং Uh, basically it was a story of a soldier who is uh, during a winter night he is under the moonlight and he is thinking about his mother and the life that he has left behind and uh, what he is doing right now but he is proud of what he is doing as well and that's what he is talking about i guess yeah these are the ones that got published এই যে পরবর্তীকালে ধরো ইলেভেন টুয়েলভের জন্য যে পড়াশোনা সেটার জন্য কখন থেকে কিভাবে প্রস্তুত হচ্ছে বা কি ইন ফিউচার কি প্ল্যান আছে তোমার যে স্টেটের মধ্যে বা স্টেটের বাইরে বা ইন্ডিয়ার বাইরে এরকম কি পরিকল্পনা আছে কি লক্ষ্যটা কি আছে আপাতত আমার ইচ্ছা যে আমি বড় হয়ে অ্যাস্ট্রো ফিজিসিস্ট হব বাট এখন আমি প্রিপেয়ার করছি যেইর জন্য জয়েন্ট এন্ট্রেন্স এক্সাম যেহেতু জয়েন্ট এন্ট্রেন্স এক্সামের র্যাঙ্কটা দিয়ে অনেক ইউনিভার্সিটিজের জন্য রাস্তাটা খুলে যায় ওই জন্যে সেই এক্সামটার জন্যে আমি আপাতত প্রিপেয়ার করছি নাও ইচ্ছা তো আমার অ্যাস্ট্রো ফিজিসিস্ট হওয়ার এবার দেখি কীরকম রিসোর্সেস থাকে আগে কীরকম সুযোগ থাকে এখনও বাংলায় থাকবো না ভারতবর্ষে থাকবো না বাইরে যাব সেই বিষয়ে খুব একটা কিছু কমেন্ট করার নেই কি আপাতত পড়াশোনাটা করে নিই তারপর দেখা যাবে যেখানে ভালো সুযোগ হবে আই গেস সেখানেই তবে বড় হয়ে আমার ইচ্ছা আছে যে দেশের জন্য কিছু করব দেশের মানুষের জন্য কিছু করব অবশ্যই এটা খুব ভালো বিষয় আমি অনুষ্ঠান থেকে আরেকটা বিষয় জানবো যে তুমি বললে যে এই যে তুমি যখন ইন্টারনেট এক্সপ্লোর করা শুরু করলে ইন্টারনেটের যে ভালো দিকগুলো সেটা কিন্তু তোমার সফলতার ক্ষেত্রে অনেকটা অনেকটা সহযোগিতা করেছে কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে মানে তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরাই প্রচণ্ডভাবে মোবাইলে যারা নতুন নতুন মোবাইলটাকে অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে তুমি কি বলবে অ্যাবাউট দ্য গুড সাইড অফ ইন্টারনেট আমি এটা মেনশন করিনি যে এক্সামের সময়ও বোর্ডের সময়ও আমি যখন ওই এক মাসের ব্রেকে রিভাইজ করছিলাম শুধু তখনও ইন্টারনেট থেকে আমার অনেক হেল্প এসছে তো ইভেন সাম অফ দ্য থিংস যদি আমি কোনো দিন স্কুলে অ্যাবসেন্ট হয়ে যাই তো একটা লেসেন মিস করে ফেললাম তো ইউটিউব হেল্প মি এ লট রাইট আই থিঙ্ক আ লট অফ স্টুডেন্টস ফুড রিলেট বিকজ ইউটিউব টিচার্স আর আফটার অল আ কন্ট্রিবিউশন নাও অ্যাবাউট দ্য ব্যাড সাইড আই থিঙ্ক সব কিছুরই ভালো দিক বাজে দিক থাকে ইট রিয়েলি ডিপেন্ডস অন দ্য পার্সন হোয়াট হাউ দে আর ইউজিং ওভারঅল আই থিঙ্ক ইন্টারনেট ইজ এ ভেরি গুড রিসোর্স যদি ভালোভাবে ইউজ করা হয় দেন অবভিয়াসলি ইউ উইল গেট দ্য প্রোজ অফ ইট আদারওয়াইজ ইয়া নাও স্টুডেন্টস বিকজ ইউ আর ভেরি ইয়াং আই থিঙ্ক ইটস দ্য ডিউটি অফ দ্য পেরেন্টস টু ইউ নো কন্ট্রোল 
দেয়ার চিলড্রেন্স স্ক্রিন টাইম যেমন আমার মা আমার মা আমাকে কিছু বলতো না যে এখন ফোন দেখা যাবে না তখন ফোন দেখা যাবে না বাট আমি যখন পড়তে বসতাম মাকে ফোনটা দিয়ে দিতাম মা রেখে দিত তো যাতে পড়ার সময় আমি ফোনটা ইউজ না করি সো ইটস ইট অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য পেরেন্টস যে তুমি তোমার বাচ্চাকে কতটা ফোনের থেকে সামলে রাখছো বিকজ ভি আর ইয়াং ভি আর বাউন্ড টু মেক মিস্টেকস রাইট অ্যাজ পেরেন্টস দে শুড গাইড এস আমি বলছি না যে ইটস কমপ্লিটলি দ্য পেরেন্টস রেসপন্সিবিলিটি ভি আর ওল্ড এনাফ টু টেক অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফর আর অ্যাকশনস টু দ্য স্টুডেন্টস আই উইড সে যে আমাদেরই ফিউচার ভি হ্যাভ টু ইউ নো থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট সো যারা ফোন ফোনের প্রতি ফোনের প্রতি অনেকটা অ্যাডিক্টেড হ্যাঁ ফোনে ফোনের প্রতি প্রচুর ভাবে অ্যাডিক্টেড হ্যাঁ একদম লিমিটেডভাবে যেটুকুনি প্রয়োজন অবশ্যই তাদের পিতা মাতারও গাইডেন্সটা প্রয়োজন আমি আরেকটা প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করব এই যে ধরো এতদিন ধরে তোমার পরীক্ষার পরে বিভিন্ন মিডিয়াতে তোমাকে আসতে হয়েছে বিভিন্ন মিডিয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছে সেই যে সময়টা সেই যে একটা পার্টিকুলার ফেস সেইটা কেমন ছিল সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হয়েছে একদম প্রথমে যখন শুরু হয়েছে স্কুলে গিয়ে ফার্স্ট মিডিয়ার সাথে তখন ভাল লাগছিল ফার্স্ট দুদিন বেশ ভালোই লেগেছে বাট দেন আ পয়েন্ট কেম যে সবাই এসে সেই সেম কোয়েশ্চেন করছে তো একটা পয়েন্টের পর একটু অনয়িং লাগছিল বাট ইউ নো আই ওয়াজ এনজয়িং দ্য টেনশন আই মিন হু ডাজেন্ট লাইক টু বি দ্য সেন্টার অফ অ্যাটেনশন একদম একদম আর একটা প্রশ্ন শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব যে এই যে তুমি যে অঞ্চলে থাকো ব্যারাকপুর সেই অঞ্চলের মানুষজনের কাছে যখন এই খবরটা পৌঁছালো ব্যারাকপুর বাসি হিসেবে তারা কতটা আনন্দিত হয়েছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তারা মানে তারা খুবই আনন্দিত হয়েছে মানে আমার থেকেও বেশি ভালো এটা মা বাবা জানতে পারবে কাজ মা বাবার সেদিন এত ফোন আসছে আই ডিডেন্ট ইভেন নো যে আমার মা বাবা এতগুলো লোককে চেনে আর আমার বাড়িতে লোক আসছিল অনেকজনকে আমি চিনি না রিলেটিভসরা এসছে আমি এখনও বাইরে গেলে আমাকে চিনতে পারে লোকজন আমি ব্যাপু স্টেশনে গেছি সেদিন একজন চিনতে পেরে বলল তুমি আনুষ্কা না সো ইট ফিলস গ্রেট আর দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে বিকজ আমি ব্যারাকপুরের মেয়ে দে আর ভেরি প্রাউড অফ মি সিয়া অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্কা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবং অনেক অনেক শুভকামনা এবং আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা তুমি এগিয়ে চলো এবং এভাবেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভারতের যে নাম সেটাকে উজ্জ্বল করে এবং বিশেষ করে একজন মেয়ে যখন এই বিষয়টা করে সেটা আমাদের মেয়েদের প্রতি যারা অনাস্থা প্রকাশ করে যে কেন আমার মেয়ে সন্তান হলো কেন আমার কন্যা সন্তান হলো কন্যাদের দ্বারা কিছুই হয় না তাদের মুখে কিন্তু যথারীতি ঝামা ঘষে দেয় এই সকল কৃতি ছাত্রছাত্রী এবং পরবর্তী প্রজন্মরা অত্যন্ত অত্যন্ত সম্মান এবং তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই আমাদের তরফ থেকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা খুব ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং পরবর্তীকালে তোমার জয়েন্টের জন্য অনেক অল দ্য বেস্ট এবং তুমি যে বিষয়টা নিয়ে হতে চাইছো অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স বিষয়টা সেটাও তুমি আমি চাই যে সেটাও তুমি হও এবং আমরা যাতে তোমার কাছ থেকে আরও নতুন কিছু পেতে পারি অনুষ্কাকে মুখোমুখি হওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তীকালে আবারও ফিরে আসবো অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অন্য কোনো গুণী দক্ষ শিক্ষিত মানুষদের অভিজ্ঞতাগুলোকে তুলে ধরার জন্য ততক্ষণে আপনার নজর থাকুক ডিটিভি প্লাসের ক্যামেরায় ধন্যবাদ